Okay, so good day. Um, today I would like to discuss you on uh, how to process the QR code using the new system of Tourist Boracay. Like it's been a week now na nag na update yung ano naging automated yung system ni Tourist Boracay in generating QR codes. And still, I saw some pending post sa group page natin that um, seeking for help, uh, seeking for advice regarding on how to um, determine if the QR codes is validated or not. Well, most of the pending post there was just the same question. So, I decided to post this video. Though, napaisip ako if I should going to post this or not. Kasi everything is going well naman na. So, yun. Pero ipopost ko na rin kahit um, medyo late. I hope that this video can help everyone in the future traveler on how to acquire the QR codes they going um, to use in entering Boracay Island. Alright, so let's start here on how to know if your QR code is invalid. So, here makikita mo dito sa inattach ko na um, sample sa requirements uploaded natin dyan sa site. Um, assuming na you have finished already fill, to fill up all your the, de the details needed. So, kailangan mo nang i-attach yung mga requirements na hinihingi ng um, aklan province for verifying your, ano nga ba yung verify nila? <laughs> yung requirements mo, if makakapasok ka ng Boracay or not. Okay? Ayun, so dito sa sample na listen ko, uh, if you can see the ID passport attachment already verified, the uploaded files is one. Pero pwede kang magdagdag dyan ng um, multiple attachment. And every attach uh, document box na yan, uh, i-click mo lang siya, pwede kang magdagdag. Like halimbawa, yung mga may multiple booking sa, sa isang hotel, um, sa travel date nila within their travel date merong um, ano sila, booking sa ibang hotel, meron silang booking parang ayun, mga madami silang hotel na pagchichikinan so they can attach multiple attachment in every box here in uh, attach document box na yan, pwede yun so automatic uh, kapag ka hindi readable yung ano mo yung documents na ipinasa mo automatic po siyang nag error so yung gagawin mo is um uh, syempre upload mo siya um kasi malalaman mo naman yan kung anong mali o anong meron sa ano na yan do kiniklaim mo na tama yung documents na naipasa mo pero bakit nag error nung nung naipasa mo na so, i ano naman yan, uh, pag matapos mo yung application, makikita naman yan kung anong mali dun sa, sa mga attachment na ipinasa mo. Kagaya nga nang nasabi ko, uh, papaalam naman nila sa iyo through email, through uh, text message. Like sa mga iba, nagtatanong kung uh, nag email ba si Tourist Validation. Yes, nag email po sila kapag uh, hindi nila na validate yung ano mo, yung mga documents mo. Tapos, i-email din nila kung anong mali doon sa documents mo na ipinasa. Ayan. This email was made uh, December 2 with our guest um may ano lang kasi to, may kulang lang sa kay ano, sa kay guest kaya nag-email sa si validation na kulang na yung ano nila yung uh, vaccine card is hindi pa pwede kasi 
uh, less than seven days or uh, two weeks. Less than two weeks pa bago nakatanggap ng fully dose si, ano, si, si guest. So, syempre, hindi po siya tatanggapin. Some reasons kung bakit na hindi po na nababalidate yung mga documents na pinasa natin, although we claim that every documents na nirequire mo na ipasa is um, authentic, yet bakit ganun? Dinecline pa din ni tourist validation yung um, yung application mo. Kasi some reasons are um, inappropriate attachment, like uh, yung ID, yung mga requirements na ID is um, national ID with resident um, address, with visible resident address. Also, actually ngayon, in-honor na din nila na yung passport, eh, which is before, it is not uh, valid for verification your address. Kaya kasali siya dun sa mga inappropriate. Pero ngayon hindi naman na. Like, um, some cases kasi pwedeng maging inappropriate yung documents na pinasa mo kapag halimbawa hinihingan ka ng uh, box card na may uh, QR code eh, yung pinasa mong box card is um, walang QR code kapag ganoon kasi kapag walang QR code yung mga ano yung mga box card mo kailangan ng supporting documents doon ng uh, vaccine certificate once you can have your vaccine certificate from the DOH uh, website, you can have and request a vaccine certificate from your LGU like yung sa R- RHU ba yun? Uh, C- City Rural Health. Uh, basta ganun, kung saan kayo nagpa-vaccine, ganun na lang. So, hingan nyo po doon. Importante nun may contact yung um, clinic na nag, ano sa inyo, nag-vaccine so that the validator can easily locate and verify if your documents are authentic. Ganun lang siya. Another reason is your files cannot be read. Like it is blur, pixelated. Um, yung iba sobrang ano, sobrang liit. So hindi siya klaro. Kapag ka ganun kasi, may mga... May mga sistema na um, nagiging blur yung isang attachment kapag ka na sobrang pasa-pasa. So, dapat yung gagamitin mong ano, um, sa pagpasa ng documents ay yung hindi naapektuhan ng quality ng image. Like, yung ano kasi, yung sa messenger, kami hindi talaga namin inaalaw or tinatanggap yung mga documents na client na nagpapa-assist sa amin if yung documents ay naipasa niya through messenger we we really um ano request to pass it via email if possible via email we accept WhatsApp and Viber also kasi Kung doon ipapasa, hindi naman naapiktuhan yung uh, quality ng image. So, pwede yon Tinatanggap namin. Pero pag messenger, talagang hindi. It's a no. Kasi pag pinasa pa namin yung sa tourist validation, hindi na siya mababasa pa. One more thing. Um, pwede siyang ma, ano, ma-invalid yung mga documents na pinasa mo. If your documents are suspected as a false document, or pinagdududahan na uh, teke. Kasi yung mga documents naman, yung lalo na yung mga unang release na mga vaccine card, o di ba parang joke lang, uh, mas maigi na nga yung mga latest na vaccine card kasi uh, ikaka-proud mo yung pagbitbit nun eh. Ang ganda ng pagka-print, nasa card talaga. Yung, yung mga unang release kasi ng mga vaccine card nasa ano lang, uh, nasa coupon band lang, ayun, nakasulat, okay, nakapavaksin ka, ganun, ganun. Mga unang relisyon. Alright, let's proceed. Yung mga nakapagtapos na sa pag-fill up, yung mga nakapag uh, successfully upload ng mga documents, 
ay magkakaroon ng ganitong ano, result. Um, not all, pero most of it ay nabibigyan siya ng uh, provisional uh, QR code. So, pag sinasabing provisional, meron kang uh, reference code. It is alpha, written in alphanumeric, kulay verde, na sa taas ng QR code natin. Ibig sabihin, yung QR code mo is hindi pa siya uh, valid, hindi siya pwedeng i- I, i print kasi hindi siya matatanggap dun sa sa airport at uh, yung maiging gawin ay kopyahin lang yung QR code ay yung yung ano pala yung reference number para sa pag verify ng QR code mo we will discuss that to the next slide there You can see after you have your reference code um i ano mo i, i as i told you before you have to copy it and disregard the QR code the uh, provisional QR code After then balik ka dun sa ano sa website uh, balik ka ulit dun sa sa first page ng website natin www.touristboracay.com um, alam kong familiar na kayo dito kasi yun yung makikita nyo before kayo mag proceed in applying your QR code diba? so sa first page ng ano natin ng website makikita nyo yung tatlong box doon um, yung isa may pangalan na Aklan, yung pangalawa which is yung ginamit nyo sa pag ng QR code is yung sa gitna na may pangalan na Boracay that is uh, intended for tourists for Boracay tourists from uh, alahat ng tourists na ano, napapasok ng Boracay, doon dapat yung gagamitin na lang box and the uh, third box na katabi nun is yung ganito, eto yung makikita mo na sa third box, di ba? Yung for tourist with reference code, please use this facility in generation of your QR code. Verification status of your attached documents. Ayan. Type nyo lang po dyan yung reference code nyo sa box, then click the search button. After then, um mapupunta ulit kayo sa another landing page which is hihingin niya ulit yung reference code nyo tapos search button ulit so eto di ba napansin nyo yung ganitong ano uh, itsura ng nanghihingi sa inyo na QR code doon sa website natin di ba and sa so, sinasabi ko nga, this is a provisional or it's DC QR code lang. Uh, ibig sabihin, hindi pa fully verified yung mga documents na na pinasa mo. Uh, binigyan ka lang ng provisional QR code. Pero hindi mo po siya magagamit na gawit, gawing pang entry pass sa airport kasi magiging invalid siya. Kasi yung provisional QR code lang naman ay kumbaga um, parang assurance na oh yeah, we receive all your documents and for now this is your uh, provisional QR code while we will reviewing your documents. Ganon-ganon na ganon drama nun. As I have told you, you have to copy all your um, reference number. It is written in alphanumeric at uh, saka ano, caps lock sensitive po yung mga ano natin mga code at mga captcha dito sa website ni Tourist Boracay. Kopyahin niyo po siya. Huwag niyo po siyang i-screenshot yung ganyan. Kasi nga, di ba nga sabi ko, hindi pa siya yung tunay na QR code na gagamitin mo. Hanggat meron kang nakikitang verde na mga letra at numero dyan sa taas ng QR code na yan, hindi may gagarantiya yung pagpasok mo ng Burakay at hindi ka talaga makakapasok or makaka-onboard sa airline kapag yan lang yung hawak mo. So, yun na nga. Um, earlier, na-discuss ko yung, ano, yung provisional na QR code. Yung reference, ilagay mo po 
dito sa box. <clears throat> At uh, magda-direct ka dun sa sa ano, sa etong ano na to, page kung saan hihingan ka ng captcha. So, sabi ko nga, yung captcha natin is um, caps lock sensitive. So, dapat na uh, sakto. Kung nakikita mo siyang big letter na nakalagay dyan, yung isusulat mo is big letter. Pag um, small letter kasi, hindi niya yung tatanggapin. Caps lock sensitive niya. So, once you have done it, um, lalabas yung QR code mo uh, together with the OHDC. Uh, yung QR code na yan, na may kasamang OHDC, medyo pinaghiwalay ko lang kasi itong balawa, yung uh, sa gitna na picture at yung itong katabi niya, which is isang buong ano po siya. Uh, kung sa computer or sa laptop niyo siya gagawin, isang buong coupon band, tapos nasa center yung QR code. Ayan. Ayan yung totoong QR code na gagamitin mo sa pagpasok doon sa airport. Pero, wag muna. wag ka munang magpakampante. Kasi, um, hanggat may, um, eto sa next slide. etong status, dito kayo nagkakaanuhan eh. Nagkaka, nakukonfuse. Uh, once you receive your QR code, you're always busy with QR code. Pero, may nakalagay na, ganito nakalagay dun sa legend is ikes, ikes lahat ibig sabihin yan, you have to download ulit yung, uh, eto kasi nakalagay, please submit your box card eto kasi pinapasubmit ng box card si si client kasi yung pinasa niyang vaccine certificate is galing sa DOH Pero isang ano lang, isang, yung nakarecord dun is um, isang dose lang. So, syempre, hindi yun mabe-verify. Dapat kasi dalawang dose. Pagka ganun kasi, uh, dapat isubmit mo din yung box card mo para yung box card mo, yung supporting document dun sa box cert na galing sa DOH na you have finished the full dose of your vaccine. So, since yung pinasa nga ni guest is um, isang ano lang siya, kaya na ekes lahat. Ibig sabihin, cancel yung mga documents niya. Yung, yung iba naman <coughs> ay yung oh, kapag ka, ano naman, yung iba nakapagpasa naman, yung lumalabas is nakapending status. Maswerte naman yung ibang nakapagpasa na verified agad yung ano yung result so kapag ka verified then okay eh, syempre okay na yun panatag na siya happy ganun pero kung nakapending pero ano pa din yung feeling nun eh parang ay sheda why nakapending pa din that is for vari- for validation pa din kasi yung mga documents mo like halimbawa madaming nakapila so nakapending pa din sa iyo nakapila para i-verify Yung parating nababasa ko dun sa group page natin is um, paano daw malalaman kapag ka uh, verified na yung QR code niya. Um, Nakapag-submit na siya, tapos uh, hindi pa naman lumabas yung ano, yung ekes na to. Uh, may chances kasi na may release agad yung QR code at OHDC. Pero yung ano mo, yung status mo ay naka-pending lang, tatlong bat. Tapos maya-maya, nagiging ekes na siya. So, napapaisip si client kung, kung yung QR code ba niya is uh, void or uh, hindi. Uh, kapag ka ganun, i-keep nyo lang muna yung, ano nyo, yung, yung QR code nyo. Kasi ipapasa mo pa din yung ano eh. ipapasa mo pa din yung uh, mga lacking documents or yung mga corrected documents na hinihingi sa inyo ni uh, tourist validation. 
So, may, may nagawa ako last time kasi na yung nag-error lang is yung travel details. Uh, yung travel details na yan, yan yung flight nyo or yung mode of transportation kung paano kayo makapunta dito sa Boracay. Very crucial yun kapag ka pagdating sa ano sa mga land or sea transport kasi we will going to submit the ticket we will going to submit the um halimbawa to go kailangan mag submit ng ticket ng to go e what if ko hindi ka pa nakabili ng ticket ng pabalik e kasi nga instant di ba yun doon magkakaroon ng error So kapag ka nang hingi sila noon, um intak pa din yung ano mo, yung um, reference code mo, and yun pa din. Tapos ipapasa mo lang. Uh, follow up um email. Pwede mo siyang ipasa through email uh, using your uh, reference code and attach attach uh, files sa lacking documents or corrected documents you have. Para yung QR code na hawak mo ay i-validate nila. Once na validate na nila, balik ka ulit sa sa first page ng website, then check the status of your um OHDC. Um sige lang, ano ano lang din, kumbaga ha- mahabang pasensya lang din. Yung ikes na yan magiging check naman yan after. Pero yung isang scenario na usually na nangyayari is eto di-discuss natin sa next slide. Ayan. Bali dito natatagalan at medyo natetense yung ano eh, yung mga traveler eh. Kasi they don't know the result if the QR codes they have is fully validated or not. What if uh, nasa airport na sila then pag-scan ng QR code the code is void QR. So, di ba? Yun yung pinaka-fear ng lahat. Of course, kasi yung tinatawag na element of surprise, Duran, your QR code is invalid. Ganun. Mga ganun. Yung mga cases kasi na ganito, uh, kapag uh, may hawa ka na ng QR code, may tendency na ano siya, um, kumbaga, validated na yung QR code mo hindi lang tendency ha it is um, um, actually your QR code is uh, fully validated even without without the status change na naging verified na siya minsan kasi naging pending na siya nakarating ka na ng Boracay nakauwi ka na ng Manila yung status ng ano mo is pending de wala pa naman nangyayari na gano'n na nakauwi ka na. Kasi um, yung QR codes is automatic na nawawala kapag ka, uh, ano, nakauwi ka na. Like yung pinasok mong date is um, halimbawa 18 to 20 at saka 19 pa lang na uwi ka na ng, ano, ng Manila pagka 20 katap um, yun na yung pinaka due ng QR code mo um, hindi mo na siya makikita kapag uh, hinanap mo sa ano sa website ulit uh, using your reference code hindi one time lang din yung reference code natin hanggang yung buhay ng reference code niyo is um, hanggang sa travel date niya lang na pwede mo siyang balik-balikan pero once na verified na yung QR code mo yung reference number mo is uh, hindi mo na makikita. Once na verified yung QR code, tapos um, naiwaglit mo yung QR code mo. So, hahanapin mo ulit using your reference code. Hindi na po siya mahanap. That's why sabi ko is, eh, i-copy nyo yung reference code nyo para sakaling maiwaglit nyo man yung QR code nyo, uh, pwede kang mag-request ng another copy or pwede kang, yan, yeah, another copy doon sa tourist validation using your reference code. So, 
uh, some cases na yung pending status ng um, OHDC mo ay hindi na po siya napapalitan ng ano ng verified pero yung QR code mo is uh, fully verified na kaya wag kang mag-alala or wag kang masyadong worrisome regarding doon kasi kung hindi verified yung QR code mo automatic yan na magse-send at tatawag sa iyo si tourist validation na please comply the lacking documents or the corrected documents para ma-fully verified pero kung wala kang natatanggap na mga mga email or notification regarding with your application for OHDC and QR code then uh, it is good to go pero pero pa din kung ang travel date mo ay halimbawa uh, nag-apply ka um, halimbawa today nag-apply ka today uh, yung ika 7 days mo is um, sabi natin na sa 20 pa so ano yun naman 2 weeks, oh, 7 days nga lang eh. Ito na. basta sabihin natin yung eto yung first day mo ng pinaka 7 days mo so ma maari yung ano mo yung QR code uh, status mo is pending lang siya so ayun dahil nasabi ko sa inyo earlier na kampante lang muna edi eh, nagpakakampante ka naman bisitahin mo din kahit pa paano bibisitahin at bibisitahin mo pa rin yung QR code mo kung na verified or hindi or check check mo din yung email mo or yung cellphone mo at baka nag chat na dun si tourist validation na oy amiga yung ano mo yung pinasa mo sa aking health certificate hindi ko mabasa yung numero may mga ganung cases kaya hindi nila ma-verify kaya naka-pending ka pa din pero yung QR code mo is um okay okay naman na yan yung QR code mo I do some application earlier uh, with our guest kasi uh, alam kong hindi verified yung yung QR code ni guest ni guest namin gawa ng every time I check the reference code um, wala pong lumalabas na QR code doon uh, yung lumalabas lang is puro text lang oh it's DC na puro text so alam kong nakapending lang siya kasi kapag ka, ano kasi nag, nagre-release sila ng QR code automatic not sure if nag ano, ulit sila nagbago sila ng uh, system mo de, ulit nag update basta I did twice na dalawang beses sa client ko na nag ano ako nag um, nag apply ng OHDC uh, not validated. OHDC has been presented pero walang QR code. Pero ngayon kasi yung mga latest na apply ko may QR code na agad tsaka pending lang. Yung tapos isang check ko lang ng ano ng verification if verified na I got this status na already. So, di ba? Happy si client verified. So, wala na ang problema kapag ka ganun. Kung wala kang natatanggap na email o text message tapos kinabukasan na yung flight mo, ibig sabihin your QR code is verified. So, congratulations. Welcome to Boracay na. So, ayun. Dito na lang tayo magtatapos. Grabe ang haba. 20 29 minutes, 30 minutes na discussion regarding sa well, actually, madami pa namang mga question I know na hindi ko na natakel. Yung e-diniscuss ko lang is yung mga nababasa ko dun sa mga pending post natin sa group page. That's why ginawa ko yung video clip na to. Sana may matutunan kayo. At saka, sana naman nakatulong kahit pa paano. So, that's all for now. And thank you so much. Welcome to Boracay. Happy travel, everyone.